I'm Fernando Dicena, a full-time uh, painter and teacher to all ages. Ngayong araw na ito, ang pag-aaralan natin ay ang tunggol sa sketching ng mga objects. And then, pagkatapos niyan, eh, tutuloy tayo sa portrait. Pag-sketch ng mga mukha, ng mata, ng ilong, ng bigit, lahat matututuan niyo. And then, ang gaganitin lang muna natin na materials ay pencil, eraser, sharpener, postal paper, o kaya band paper, o kaya kung meron kayong mga sketch pad. So, yan muna ang ating gagamitin na material. Kasi hindi tayo pwedeng gumamit kagad ng may kulay. We have to start from drawing. Mahirap mag-umpisa ng painting kung hindi tayo marunong mag-drawing. Kaya pag-aaralan natin muna yung basic drawing. Yung sketching ng mga still life uh, pagkatapos ng portrait. So, mag-umpisa na tayo. Ang pag-aaralan natin ngayon ay drawing muna, yung merong basic sketching. Sa drawing, dalawa yung ginagamit. Meron tayong tinatawag ng mga lines o kaya yung linya. Then meron tayong mga shapes. Pag-usapan natin itong mga linya. There are different kinds of lines. There are straight lines, na vertical, horizontal, and diagonal. There are also curved lines. So, if we are drawing mga lines, straight lines, no? and curved lines, it means that we are also drawing mga shapes. Halimbawa, rectangle, square, Triangle, no? circle, meron din tayo mga oblong. Kasi, kung marunong ka mag-drawing ng mga lines, makakadrawing ka rin ng mga iba-ibang shape because every shape, we are using lines. Halimbawa, itong rectangle, ginagamit natin vertical, horizontal, ayan. No? Yung triangle, ginagamit natin diagonal at saka horizontal. So, kung marunong ka mag-drawing ng mga shapes, madodrawing mo na din yung mga objects o yung mga bagay. Kasi ang bawat objects ay gumagamit ng mga shape at ang bawat shape ay gumagamit ng mga lines. Sketching, yan ang technique sa pag-drawing. Paano ba ang pag-sketch? Una, number one, Ido-drawing nyo muna yung shape ng bawat object. Halimbawa, merong, merong object na kita natin. Ang shape niya, rectangle. Halimbawa, yung bote. Ido-drawing nyo muna yung rectangle shape. Rectangular shape. Misal, meron tayong nakikita, mukha siyang square shape. Yan. Misal, meron din tayong nakikita, triangular shape. Yan ang unang step. Gagamit tayo muna ng maliwanag na maliwanag na linya, hindi muna didiinan. Yung pangalawang step niya, magdodrawing ka ng isang vertical line sa gitna. Magdodrawing ka ng isang vertical line sa gitna. Ayan. Bakit mayroong vertical line sa gitna? To measure if the right side is equal to the left side. Para tingnan kung equal sila. Kasi mayroon nagdodrawing, Walang technique. Ganito ginagawa, diretso. Ayun. Kaya pag dinagyan mo, ng, dinagyan mo ng vertical line sa gitna, mas malapat ito, ito makitin. Tsaka hindi lang yan. Baka yung base mo magmumukhang sapatos ng baby. Pag ganyan. No? Okay. Yung pangatlong step, apat ang steps niyan eh. Una, draw the shape of the object. Pangalawa, draw one vertical line on the middle. Pangatlo, draw the shape of every part of the object. Kalimbawa, yung ulo, ha? yung ulo ng bote, ha? rectangle, pag-drawing mo yung rectangle, lalagay mo dyan sa gitna. 
And then let's say yung leeg, the neck, rectangular shape. Ilalagay mo sa gitna. Halimbawa, yung pinakagitna niyan, triangular shape. So, drawing ng triangle. And then, dito naman sa may iba ba, rectangle. So, let's say another one. Halimbawa, yung shape ng isa, square. Ayan. Pero yung ulo niya, rectangle. And then, yung pinakagitna niya, yung katawan, triangle. And then, yung iba ba, <laughs> triangle ulit. Triangle ulit. So, yung number one step, light lines. Yung number two step, light lines. Yung number three step, light lines. Tulad to, halimbawa, ito. The shape of the head is, is rectangle. Let's say the shape of the neck is triangular shape. The middle part, triangular shape. And then, <coughs> excuse me, the lower part is an oblong shape. So, dyan makikita natin na nakaporma na. So, yan, yan ang third step. So, drawing mo yung bawat parte ng, ano, ng object. Halimbawa, parang ganyan. Yan. Yung ulo. Pagkatapos, ito drawing mo yung yung neck, ayan o, oh. yung neck. Pagkatapos, ito drawing mo yung middle part. There. O, oh, pagkatapos yung lower part. So, ayan. Part by part, i-imagine mo. Ayan ang sample. Then, another one. Halimbawa, ito. O, oh, the shape of the head is rectangle. Then, the neck, let's say triangular shape. And then, the lower part is an oblong shape. So, ganyan ang third step. So, the last step, apat na steps yan eh, yung pag-sketch eh. The last step, didiinan mo na ito. Ipapinal mo na yung drawing mo. You have to finalize your drawing by using dark lines. Didiinan mo na, ayan. Yan. Pagkatapos, let's say, ito curve. Let's say, ang bawa, curve ito. Let's say, the lower part, rectangular shape, then this is curve. So, yan. Buo na yan. Now, let's say, halimbawa ito, nakikita yung mouth, this horizontal line will move down. Hanggang dito yan, this horizontal line will move upward. Kung gusto mo ipakita yung mouth. Kailangan, pagka ito ay curve, magiging curve din ito, at magiging curve din ito, at ito ay magiging curve din. Then, this is straight. No? This is straight. Then, straight, then curve. Let's say curve. And then, this is straight. Yeah. So, ganyan lang sketching. Then, the last one, halimbawa, triangular shape siya. O, ayan, no? ito, yung, ito yung ulo, yung leeg. Triangle, and then the lower part, the middle part, triangular shape, pagkatapos, susundan ko lang yan, dahil na yan. So, sa so pag-sketch, dalawang line ang nakikita, isang light lines, at saka isang dark lines. Yung light lines, parang guideline mo yun, kasi buburay mo rin yun later on. Ngayon, bakit tayo kailangan mag-umpisa ng sketching ng mga battles? Because battles and bases, They have simple shape. They are simple objects with simple shape. It is in the simple objects with simple shape that we will be able to learn how to sketch all the subjects in drawing and painting. Ito ay nagsabi ko. In drawing, mag-uumpisa ka ng lines, no? Pagkatapos ng lines, shapes, no? Yan. Pagkatapos, magagawa mo na yung mga objects. Pero, sabotin muna tayo. Para lang sa ganun, pag kumuha tayo ng mga objects, halimbawa, lamp shape. The shape of the lamp shape is rectangular shape. Then, one vertical line on the middle. Then, the shape of the head. So, drawin mo yung shape ng head, ng lamp shape. There. Then, the lamp circle, the stand. Rectangle, and then the base, triangular shape. And then, tsaka natin didiinan. 
Kaya magagamit mo na yung lesson sa mga battles natin and bases. Yeah. Halimbawa, ibon, bear, an oblong shape, the head, circle, the peak, triang triangle, and then the wing, oblong. Halimbawa, yung punto, triangle. Oh, saka mo didinan na yan, oh. saka mo lang didinan. Oh. There, look. Yeah. Lahat magagawa na nyo. Yan. Masat lang to follow the techniques on how to sketch. There. Halimbawa, let's say, pamaypay. Ha? Dodrohin mo muna yung shape. Pagkatapos, ayan, oh. Dodrohin mo yung mga iba-ibang parte ng uh, ng uh, fan. Tapos, there, look. Ayan. There. Let's say, let's say, sumbero, hot, triangle, the head, square, and then the lower part, oblong. So there, yeah, magagawa mo ng kaya, kahit ano pa. Let's say, silya, chair. Drawing mo na yung shape yan. Ito, hindi na kailangan dito ang vertical line. And then, and then, the shape of every part of the object. Ang bawa, ito. There. O tapos yan. And then, ito na yung sandalan. Ito na yung inuupuan. Ha? Ito na yung inuupuan. Lahat magagawa na ninyo. Lahat magagawa na ninyo. By using the technique on <coughs> sketching. O, halimbawa, o. O, tutuhin mo yung short mo. Ha? Hindi mo lang ganun. O, pagkatapos there. O. Yan. Pagkatapos dito. O. Lagyan mo na nalagyan ng ano. Pagkatapos dyan yung sisyon mo. O, there. Lahat mo gagawa mo na. Itignan mo lang muna yung shape niya. There. Yan. Ah, halimbawa, ha? O, kaya, let's say, ito. O, yan ang shape niya. Oh, malimbawa yung salamin mo. Oh, yan no, oh. kunin mo lang ganoon no. Oh. Pagkatapos dito, oh, yeah, meron ka nang meron ka nang lahat, lahat ng magagawa ninyo, lahat ng 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 drawing. Let's say here. Oh. Oh, halimbawa kahit na kahit na mag-drawing ka ng tao. Ganun din eh. Kunin mo rin yung shape niya eh. Oh. Yeah, oh, oh, pagkatapos yan, oh. Yan. Yeah. Kahit na halimbawa ang ito, let's say ito, sample. Ito. Mukha. Ah, halimbawa ito, base. Di ba ito base yan? Base. Kasi, kung marunong ang mag-drawing ng mga base, madudrawing mo rin yung mga mukha ng tao. Kasi yung base at saka yung mukha ko, pareho lang yan. Parehong bilog. Kaya itong base na yan, pwede maging mukha ng tao yan. Ha? Let's say, dito yung mata, yung ilong. Mamaya, ituturo natin yan. Mata, bibig, takatapos dito yung kilay. Ayan. Ito, dito mo lalagay yung mata. Kasi mayroong bata, mayroong bata kung mag-draw ng, ng mukha ng tao, ganito oh. Yan, no? Oh. Diba? Tama ba yan? Hindi. Mayroong iba, nagdudurayin ang mungha ng tao. Ganito, o. Oh. Yung dalawang mata, mong katabi, o. Oh. Mung katawas, hindi ito yung tenga, o. Oh. Is this correct? No. Mayroong namang iba, nagdudurayin. Ganito, o. Oh. Nandito yung isang mata, pagkatapos yung isang mata, nahuulog dito sa baba, o. Oh. No? Ito, mali yan. So, kung halimbawa, nakaharap yung tao, kasi tatlong, tatlo ang posisyon ng, ng mukha ng tao eh. Una ito, front view. Tapos ito, side view. Tapos ito, three-port view. Ito, pinakamagandang posisyon ng mukha ng tao. Three-port view. Kaya kung magpapakuha kayo ng litrato, three-port view. Ayan, ganyan. No? Tapos ayan. No? Oo. Oh, ayan ha. And then here, look. Itong line sa mata, limbawa, mata yan. Nakatingin mo sa lima. No? Pati mo sa lima, 
Isa, dalawa, tatlo, apat, okay. lima. Now, ito lang. Tingnan nyo, ah. Ito, gauge ito. Nagawa tayo ng gauge. There. One vertical line. And then, the shape of every part of the gauge. Ito yung ginawa natin kanina. Yan. This is a gauge. Do you know the base and my face are almost the same? Because the base and my face are round, they are not like paper that are flat that can be pasted on the board. So here, to base yan. Lalagyan ko lang ng mga line yan, no? O, oh, ito, halimbawa, dahil sa mata. Mamaya, ituturo ko yung, yung pag-drawing ng mga mukha. Pagkatawa, dito yung nose. No? Between the nose and the chin, sa pagitan ng nose at chin, dito yung mouth. Then, the upper part here is always divided into five equal parts. Look, one, two, three, four, five. So that number two is for the eyebrow. And then, number number five is for the hair. Dito lang kung isa yung buho. So sabi ko kanina, Pag nagdo-drawing kayo ng mata, you have to divide the line for the eyes into five equal parts. Do one, two, three, four, five. So that number two is for the right eye and then number four for the left eye. Look, curved line, another curved line. Then I will add another curved line here and then another curved line here. So this is already an oblong shape. Then, dudrawin natin yung mata. Ito, sample lang ito ha. Sample lang ito. Wala pa tayo doon sa portrait ha. Napakita ko lang sa inyo na pag magaling kayo mag-drawing ng mga simple object tulad ng base, ay madudrawin ninyo lahat ang mga bagay. At tulad itong ilong. Ito, itong kilay o. Oh. Halimbawa, ito yung kilay niyan. Here, ha? Ito yung kilay niyan. Yan. O yung ilong. Merong bata kung mag-drawing ng ilong. Ganito. Oh, tama ba yan? Merong bata kung mag-drawing ng ilong. Ganito. Oh, tama ba yan? Hindi. Pag mag-drawing tayo ng ilong, ang ilong natin ay triangular shape. And then, tatlong circle. And then, just follow this guideline. Sundan mo lang yan. Kasi ito ang ilong natin, triangle. And then, this is narrow, wider, narrow, there. Ayan. O, paano naman yung bibig? Yung bibig, ito. One vertical line, then one horizontal line, and then four triangles here. Apat na triangle yan. Mamaya, tuturo ko yan. And then, four circles. Pagkatapos, ayan. Ha? Susundin mo lang yan. Susundin mo lang yung uh, guideline na yan, o. Oh. There. O, oh, meron ka ng bibig. Para naman yung tenga, pagka ang tao naka-side you, if the face is inside you, the ears will be in front of you. Ha? Pagka yung tao naka-side you, yung tenga front view. Ano yung ibig sabihin nun? It means, malapad. Malapad yung tenga. Pagka naka side view, pero pagka naka front view yung mukha, pag naka front view yung mukha, yung tenga naka side view. Naka side view, hindi pwede na front view yung mukha, tapos front view rin yung tenga. Eh ganyan lang labas yan. So here, halimbawa ito yung tenga, yan. There, yung tenga, yung upper part ng tenga pantay sa kilay. Yung lower part ng tenga ay pantay sa lower part ng ilong. So here, ayan o, oh, lalagyan ko lang ng baba. O, oh, halimbawa, itong, itong buhok niya, no? Ayan ha, ah, itong buhok niya. Parang buhok ni Nasyon. Ayan ha. Ah. O, oh, pagkatapos, there. So, ang buhok niya, makikita natin, halimbawa, bata. So, ganyan ang buhok niya, pag bata. Pero pagka tatay na, pag tatay na, Ayan, pagtatay niya, ganyan na buhok niya. Siyempre, lumalago na, di ba? There. Ayan na. Ngayon, pagka lolo na, ha? pagka lolo na, 
Ganun ang buhok niya, ganun ang mukha niya. Nagkakaroon siya ng mga wrinkles. Yan. O tingnan nyo. Ako ba, tingnan nyo. Tingnan mo yung mukha ko. Ako ba, bata o lolo? Ha? Bata, kayo naman, nagbibiro kayo. Hindi naman tayo bata. Lo. Ano to, lolo? No? So, lolo. Parang, parang ako, lolo. Ayan, lolo na, oo. Oh. Ha? Okay. So, ito yung sinasabi ko. Last. If you can draw the base, you can also draw bases. Kasi pareho lang halos yan. Okay? Okay. Kung marunong ka na mag-drawing ng bote, no? Makakadrawing ka rin ng tao eh. Ha? Kukunin mo lang yung shape niyan eh. Ano ba ako nakagaya, no? Oo. Drawing mo lang yung shape, oh. O pagkatapos, drawing mo yung ulo. Ha? Like oblong, pagkatapos yung katawan, yung katawan, rectangle, ha? pagkatapos yung web, two circular shape, then hita, oblong, tuhod, circle, then binti, oblong, there, pagkatapos yung paa, triangle, and then ito naman yung, yung kamay, ha? yung kamay, ngayon, dalawang oblong shape. Halimbawa ito, ang kamay, ang dalawang oblong shape, o. Oh. Pagkatapos yan, ang ba, nakaganon siya, o. Oh. Ha? Pagkatapos, after drawing the different shape, after drawing the different shape of the face of the figure, then tsaka mo na ngayon didiinan. Tsaka mo ngayon didiinan. Halimbawa ito, yan. O, tsaka mo didiinan. There. O, ito, lagyan mo na lang ng damit yan, o. Oh. Oh. Lagyan mo ng damit yan, o. Oh. Oh. Makakadrawing ka na ng tao, o. Oh. There. Let's say ito, o. Oh. Pagkatapos ito yung kamay niyan, ha? Yan, o. Oh. There, o. Oh. Pagkatapos sa limbawa, ha? Naka-short. Ito mo, naka-short. There. So, even, even when drawing figure, we are also using lines and shape. Lines and shape, yan. There. Pagkatapos dito, yan. Ito ang type pa niya. Tinula niya yung kamay, o. Oh. O. Oh. Yung braso. Pagkatapos, There. Pagkatapos, ito, yan. O. There. Pagkatapos dito. Yan, bilog-bilog lang yan, o. Oh. Bilog-bilog lang yan, o. Oh. Pagkatapos, saka mo didiinan, o. Oh. There. O. Oh. Meron ka lang, meron ka lang kamay. Kaya, maski na sa tao, maski na sa tao, gumagamit din tayo ng lines and shapes. There. Pagkatapos dito. So, yan ang example. Ano ba, isa pa, o. So, halimbawa ito, tao nakataligod. Matapos yung ulo, yung katawan, ha? yung pet. So, ito, anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya? Ha? Biglang yumupo. Biglang yumupo. Ito, anong ginagawa nito? O, anong ginagawa niya? O, baka ibang iniisip ninyo, ha? Then, look. Matapos ito. Yan. Ha? Then. Ito, nakaupo yan sa pader. Ito yung pader. Tapos mayroon mga bato-batong maliliit dyan, o. Oh. O. Oh. Pagkatapos, nakaupo sa dyan. Biglang mayroong tubig dito. May tumalong dito ang isda. So, ano yung ginagawa niya? Pwede mo sabihin, nanguhuli siya ng isda. Okay? So, ito ay isang paraan lamang kung paano ang sketching. Napag-aralan natin kung paano ang sketching. No? Ngayon naman, pag-aaralan natin yung sinatawag na sketching. Dito sa sketching, gumamit tayo ng lines. Ano ba ang pinapakita dito sa sketching? Yung shape lang. Dito ang pinapakita dito sa, sa shading, yung form. Huwag nga, papaliwanag natin yan. So, halimbawa, kanina, sinabi natin na dito. Disketch natin yung object. One vertical line and then the shape of every part of the object. There. Pagkatapos, dinihinan natin. Ha? Dinihinan natin. Di ba, ganito yung ginawa natin kanina? Nag-sketch tayo, no? Yan, pinakita natin. So, pagka ganyan ang gawa natin, pagka ganyan ang sketch natin, dito, pinapakita lang, Ah. 
dito pinapakita lang dito ha ah, yung shape yung shape ng object yung taas at saka yung height at saka yung width dito pinapakita lang yung yung uh, height and width so it is flat pagka ganyan yung drawing natin ay flat pag walang shading so pagka flat yan magiging two dimensional magiging two dimensional lang siya ano ba ang example ng mga two dimensional iba nang babasa kayo ng comics so yun comics two dimensional kasi puro line lang at saka yung gawa ng mga bata yung gawa ng mga bata ha yung gawa ng mga bata ay flat two dimensional kasi alam niyo yung mga bata kasi tingnan niyo pag magdo-drawing sila ng halimbawa ng mansanas pupulayan lang nila ng red pagkatapos gagamit sila ng black outline lalagyan lang nila ng black outline na ganun sabihin lang mansanas na yan so meron pa rin line walang shading so it is flat kaya nga two dimensional hindi katulad <coughs> hindi katulad ng uh, limbawa ito ginawa natin diba nag sketch tayo dito so talagyan natin ng shading yan so didinan natin muna yung mga lines yan no? didinan natin konti ngayon before the application of shading we have to remove we have to erase the guideline The reason why we are using light line is so that it will not be hard to erase. Kaya nga kanina, light lines muna. And then, let us say, let us say, dito nang gagali yung ilaw. Palagay natin dito nang gagali yung ilaw. So, from the right here, from the right going to the left, little by little, the shading becomes light. Ano ba yung shading? Yung shading, it is the lightness and darkness of the pencil. If you want light, you press the pencil lighter. If you want dark, you press the pencil harder. Yun, yun ang shading. So here, the light is on the right. So the right side of the object should be lighter. Ito, dapat yung right side ng object ay mas maliwanag and going to the left the shading becomes light so here look halimbawa ito maliwanag dito mapakita natin maliwanag dito there yan ang shading no yan and then dito plus if the right side of the object if the right side of the object is light Make the right side of the background dark. Yung background, yun yung likod. Yung likod ng object. Ito yun. And then, from the right here on the background, going to the left, little by little, the shading becomes light. Kasi, the left side of the object is dark. So, there. Hindi pwedeng didilimang mo ito, tapos madilim ito, magsasama yun. No? Then, here, lalagay natin yung shadow. Of course, may shadow yan. Then, <coughs> ito yung foreground. Yung table, maliwagang palagi yan. Ito ang shadow. Yung shadow. Ibig sabihin ng shadow yung anino. The shadow is very important because that will tell us the position of light. If the shadow is on the right, it means the light is on the left. But in the application of shading, dapat walang nakikitang lines yan. Kanina may gumamit tayo ng lines sa sketching. Pero dapat sa shading, walang nakikitang line, wala nang nakikitang line. So ito, there is no big difference between these two. This is no longer showing the height and the width. Dito, pinapakita na rito, hindi na siya flat ng parang ganito. Kundi, pinapakita na rito yung dilog because of proper shading. No? So, dito, 
Binapakita rito yung depth, yung lalim, yung depth. Meron na siyang bilog. So pagka meron na siyang bilog, may lalim na siya, may depth na siya, hindi na siya flat, kundi <coughs> nagkakaroon na siya ng roundness. Depth is already roundness. Meron na siyang volume. No? Meron na siyang uh, nagiging solid siya. No? And then, pagka ito ay nagiging, uh, bo, nagiging round na, hindi na siya two-dimensional, kundi three-dimensional na. Three-dimensional. No? Because of proper shading. At hindi na siya mukhang comics. Yan ay parang gawa na ni Amor Solo. No? At parang gawa na rin ni, ni Nasyon. Si Nasyon, modernist. Pero yung kanyang gawa, eh meron pa rin bilog, may volume pa rin because of proper shading. So, ito yan. Parang ganito yan. No? <coughs> Halimbawa, nang drawing ka ng, ng square, no? Ayan, ha? Nang drawing ka ng ganitong box. Ayan. Pag tinanong kayo, what is the shape? Shape lang yan. What is the shape of this box? Square. What is the shape of this block? Triangle. What is the shape of this? Circle. Pero hindi ka tulad, halimbawa, ito. Nilagyan mo ng shading yung box na yan. Dito maliwanag, dito madilim, tapos may shadow. At tapos ito namang isa, halimbawa. Nilagyan mo rin ng, uh, ng shade dyan. Dito may shadow, ito namang isa. Meron shading. So, pag tinanong ngayon, what is the form of this box? Cube. Because a cube has six equal sides sa solid. What is the form of this object? This is the form of a pyramid. What is the form of this uh, object? This is the form of a bowl or a square. So, meron difference yan. Halimbawa kayo, tatanungin ko kayo. What sentence is correct? Kayo mga participant, tanungin ko kayo. Anong tamang sentence? The word is round or the word is circle. Ano yung sagot nyo? Diba sa sagot natin, the word is round? Because if you will tell me the word is circle, ito siya. Walang shading, it is flat. But if you will tell me the word is round, it means solid siya. Bilog siya, may laman. Meron siyang volume. At paano natin makikita ito? Paano natin mapapalabas itong roundness volume? That is proper shading. You cannot escape from shading. Shading is very important. So that when you go to pastel, watercolor, or oil, kahit na mag-modern ka pa, ha, makikita mo meron pa rin shading yan. Hindi ka makakatakas yan. Kung hindi, pag ganito gagawin mo, yung gawa mo ay magiging focus. So that is the importance of sketching and shading. Okay? So gagawin natin ngayon, <coughs> excuse me, kukuha kayo ng papel, lapis, pamburang, magdodrawing kayo ng subject, any subject you want, halimbawa kind, electric fan, house, or anything that you want to draw. But be sure, ipapakita nyo kung paano ang proper sketching. Okay? So, thank you very much at uh, nasaan ko na makagawa kayo ngayon ng drawing na gusto nyong gawin. Okay? first book. This is about easy art lessons in drawing. Dito matututuan ninyo kung paano ang pag-sketch ng mga iba't ibang uh, objects and also landscape and also uh, especially yung mga portrait. Ito para sa beginner. Now, 
Pag kayo yung nakatabis na sa drawing, pwede kayong, pwede niyong basahin ito at matututo kayo pa paano ang paggamit ng pastel. And we have to start from the color wheel, the use of the color wheel, and this will serve as your passport in order to learn how to color the object properly. Ito, makikita nyo mga step by step. At saka ito, mayroong translation from uh, English to Tagalog para yung mga taga-baryo, mga taga-provincia ay maaintindihan nila. So ito ilan sa mga ginawa natin na, na pastel painting, mga portrait, no? at saka mga landscape, still life. So, uh, kung gusto nyo magkaroon ito, if you want to buy uh, this book, kontakin nyo lang si Melissa. Uh, Melissa o kaya si Catherine na ibigay sa inyo yung kanilang number. So, dapat magkaroon kayo nito. Hindi lang yan. Papasalamat din ako sa katingko. Kasi itong katingko, this uh, product is also our partner in uh, promoting art development especially for our uh, young people. Thank you and uh, good day.